ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಲಬೋಲ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಏನಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಡತಗಳನ್ನು ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬನ್ನಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನೆಸೆಸರಿ ಆದ ಫೈಲ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಫೈಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಟೈಟಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೆಟಪ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾತ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಚೆಕ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ ಕಾರಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಿನಿಶ್ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 
ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಬಾಲ್ ಕಾಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಲಾಬಾಲ್ ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ನ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರೋ ಕೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೀಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಇದರ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಎಂ ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆರೋ ಕೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜರ್ಮನ್ ರಷ್ಯನ್ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪ್ಪಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಡಿಟ್ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಟನ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲ್ ಡಿ ಕೋಲನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಟನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಎ ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರೋಕ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಫೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಎ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಡ
ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿ ಕೋಲನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲು ಹೋಗಿತ್ತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಟನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಆರೋ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಹುಡ್ಕೋಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಟನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಮೊದಲು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರವಸ್ ಬಟನ್ ಈಗ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಓ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೇವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಆರೋ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಚೆಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಬೇಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲು ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಟನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾಬು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಟನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ
ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸೊ ನಾವು ನಾಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಆ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಶೆಲ್ಲಿ ಇದು ಶೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ